അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാരും എവിടെ പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അട്ടിപ്പൊളി മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ചൂട് ചൂട് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ബാ മസാല ദോശ ചട്നി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കത്ത് നല്ല അടിപൊളി ചട്നി അപ്പോ ഒരു ചട്നി അടുപ്പിൽ വെക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ടായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഒരു നുള്ള് കടു ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഒരു ഏലക്ക എന്നിട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഉള്ളി വെള്ളുള്ളി പച്ചമുളക് കറിച്ചപ്പ് ഈ നാലും കുറച്ച് ഒരു ഉള്ളി എത്ര കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര വേണമെന്ന് ഒരു നാല് പൊട്ടോട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ എടുത്തതും അത് കുറച്ച് കാഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ചോറുന്ന കളറെല്ലാം ആയിക്കൊണ്ട് വരും മാറിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പൂടണം ഓക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പൂട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെള്ളി ചെള്ളിയിട്ടായിട്ട് ചെള്ളി ചെള്ളിയിട്ടായിട്ട് അല്ലേ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളകുപൊടി കളർന്ന് കുറച്ച് മുളകുപൊടി കളർന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ടത് വേണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അരിവ് വേണമെങ്കിൽ വല്ലാം പെപ്പർ ഇട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇട്ടോ ഇത് സിമ്പിള് മസാല ദോശ കുറെ എന്തോ പണിയേണ്ട മസാല ദോശ അല്ലേ ഇത് വേറത് പയ്യെ കാട്ടിസ്തരാവോ വേറെ സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തോമട്ടം ഇട്ട് ഒരു വലിയ തോമട്ടയും ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടായിട്ട് അത് കുറച്ച് ബെന്ത് അത് കുറച്ച് ബെന്തായി പിന്നെ ഉണ്ടല്ല ഇത് പിട്ടാക്കി അവിടെ അതായത് ബാൻ വെച്ച് മസ മസാലക്ക് ബാൻ വെച്ചടാ എന്നിട്ടായിട്ട് ഒരു പിട്ട് പിട്ട് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല ദോശൻ്റെ പിട്ട് ദോശൻ്റെ മാവ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു കാ ഗ്ലാസിൻ്റെ കുറച്ചധികം ഊന്ന് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ അരിച്ചത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പൂത്തി വെച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് അതാണിത് അപ്പോൾ അവിടെ പിട്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് സൈഡ് അവിടെ വേകുമ്പോൾ എന്നിട്ടായിട്ട് ഈ മസാല വെന്തിട്ട് വൈ വന്ന് മസാല വെന്തിട്ട് വന്നല്ല വെന്തിട്ട് വന്നായി പിന്നെ പൊട്ടട്ടോ എന്താക്കി ഞാൻ ബേച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി പൊട്ടട്ടോ വന്ന ബേച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ ഈ മസാലക്ക് ഇട്ടിട്ട് പെരുക്കി ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കി അതിൽ ഈ മസാല ഇട്ടായി പിന്നെ നോക്കിയാൽ മസാല റെഡിയായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇട്ട് റെഡിയായി മസാല റെഡിയായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പിട്ട് ഉണ്ടായി കുറഞ്ഞ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മിക്സിയിൽ അരക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി പൂത്തി വെക്കണം അരി കുറേ നേരം പൂത്തി വെച്ചില്ലേ പുളിച്ച പിട്ടിലാകുമ്പോൾ മസാല ദോശക്ക് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കണോ നിങ്ങൾ മസാല ദോശൻ്റെ പിട്ട് എങ്ങനെ അരിയും ഇത് അരച്ചിട്ടായിട്ട് ഊന്നും അരച്ചിട്ട് ഒരു നുള്ളിൽ സോഡ ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കണ്ട മസാല റെഡിയായി പിട്ട് റെഡിയായി അതിന് പിട്ടെടുത്തോണ്ട് വാ നല്ല വലിയ നിങ്ങൾ പത്തരി ഉടനെ വലിയ ഇട്ടില്ലേ അത് വെച്ചോടുപ്പിൽ എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ തിരക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം എല്ലാം നിരത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എരിക്കില്ല എന്താക്കണം അറിയാതാ നോക്കോ ഒരു ഒരിറ്റ് എണ്ണയാ നെയ്യാൻ പറ്റും ഇട്ടിക്കണം മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇറ്റ് എണ്ണ നെയ്യാൻ പറ്റും ഇട്ടിട്ടായിട്ട് അതിനെന്താക്കണം അരിക്കെന്താക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലിനെ ഓരോ സ്പൂൺ കോരിച്ചിടണം ഒരു ഇറ്റ് എണ്ണ ഇട്ടിട്ടായിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല കോരിച്ചിടണം കണ്ട എണ്ണ നെയ്യാൻ പറ്റും ഇട്ടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇട്ടോ ആ എന്താ പഠിച്ചിട്ട് എടുത്ത അത്ര എണ്ണ കണ്ടോ ഇത്ര വലിയ പണിയുണ്ട് ഒരു പണിയുമില്ല എന്തോ വലിയ പണി മാതിരി ഇതാക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താ കണ്ട അതാ കണ്ട ഒരു മിനിറ്റിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് പൂത്തി വെച്ചാൽ മതി അരിയും പച്ചരിയും ഊന്നും മിനളെ പൂത്തി വെക്കാൻ മാത്രം ആ പണി മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ എന്തെല്ലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നെ പൊട്ടട്ടോൻ്റെ കറി അതിനെന്താക്കിയിട്ടത് ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആർക്കും ഉണ്ടാക്കുക പിള്ളേർക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം അങ്ങനെ ചുട്ടിട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി എല്ലാം ചുട്ടിട്ടെടുത്ത് അതായത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീരുന്നിടത്തോളം പിട്ട് തീരുന്നിടത്തോളം മസാല തീരുന്നിടത്തോളം ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ചുട്ടിട്ടായി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചുട്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചട്നി വേണം കുറച്ചോ തേങ്ങ ചട്നി വേണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് ചട്നി ആക്കും നോക്കിയാൽ ഒരു അടുപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പാ ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തോണ്ട് വാ ബിയാമ്പ
കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല ബെന്തിൻ്റെ ഉള്ളത് കാഞ്ഞെല്ലാം ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ബെന്തിട്ട് കിട്ടി കണ്ട അതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുത്തിരുന്ന അത്ര എണ്ണ മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ മസാല ഇത് റെഡിയായി നമ്മളെ ചട്നിയും റെഡി കണ്ട മസാല ദോശ ചട്നി ഔപ്പോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തായെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ആണോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയതോ അതാ കണ്ട ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മുക്കിയിട്ട് തുമ്പണം മസാല ദോശ ഔപ്പോ അതിൻ്റെ പാങ്ങില്ലല്ലോ സദിക്കാൻ കഴിയാതെ പാങ്ങിപ്പത് എന്തായെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ചെല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ ബൈ ബൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് പിന്നെ ഫുള്ള് നോക്കിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ടാണോ അന്നാ മാത്രം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയത്ര ഇല്ല പാതിരി വെച്ചാൽ നോക്കിയി